ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் போண்டா தான் வந்து செய்ய போகிறேன் அதுக்காக நான் வந்து சிக்கன் மின்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் சிக்கன் வாங்கி அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி பாயில் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் இப்போது ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி சிக்கனை வந்து இதில் போட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் இந்த சிக்கனை வந்து எவ்வளோ நேரம் இதே மாதிரி வதக்கணும்னா நல்லா அந்த சிக்கனை வந்து தண்ணி வந்து விடும் அந்த தண்ணி வந்து போகிற வரைக்கும் அந்த சிக்கனை வந்து நல்லா அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் தண்ணி எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து போயிடுச்சு சிக்கனில் இருந்து நல்ல முட்டை பொரியல் மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த டைமில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்க்கணும் அப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் கொஞ்சமாக வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக்கை வந்து தனித்தனியாக கட் பண்ணி போட்டாலும் பரவாயில்ல இல்லை ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டாக போட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணணும் ரா ஸ்மெல் எல்லாம் போகிற வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஒரு நாலு நிமிஷம் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் வந்து நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கணும் சிக்கன் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா போண்டா செய்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அரை கப் வந்து கடலை மாவு அப்புறமா மூணு ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளார் மாவு அதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் வந்து வத்தல் தூள் அரை டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா அப்புறமா கொத்தமல்லி இல கொஞ்சமாக வந்து உப்பு இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணும் அந்த சிக்கனோட நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணும் உங்களுக்கு கரம் மசாலா சில்லி பவுடர் இதெல்லாம் வந்து காரம் வந்து அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து இப்போ தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் தண்ணி வந்து அதிகமாக ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சேர்த்துக்கணும் இந்த பருப்பு வடைக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை வந்து நல்லா வந்து பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு இதை நான் வந்து குட்டி குட்டி பால்ஸாக வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாலாக வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப பெரிய பாலாக வந்து எடுத்தால் அது வந்து உள்ளே வேகாது இப்போது எண்ணெய் வந்து மீடியம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த பால்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு அதை வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரே டைமில் எல்லா பால்ஸும் போடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சேர்த்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எண்ணெயெல்லாம் வந்து நல்லா அடங்கினதுக்கப்புறமா ஓரளவுக்கு ப்ரௌன் ஆனோடனே எடுத்துடலாம் ஃப்ளேம் அதிகமாக வைக்கக்கூடாது மீடியமாக தான் வைக்கணும் அதிகமாக வச்சால் வெளியில் சீக்கிரமாக ப்ரௌன் ஆயிரும் உள்ளே வெந்திருக்காது டெய்லி ஒரே மாதிரியே ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நாள் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ செஞ்சுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு ச